அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த டெக்னாலஜி நியூஸில் இன்றைக்கி நம்ம நாலாவது வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வாரத்தில் வந்திருக்கிற ஒரு சில டாபிக் பற்றி ஒரு சில புது டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நியூஸ் எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஆர்வமே போயிருச்சு இது மூலமாக என்னென்ன நியூஸ் நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருக்கு டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் நியூஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய நியூஸ் அடுத்த பத்து வருடத்தில் என்னென்ன தொழில்கள் காணாமல் போக போகுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தொழில்கள் இருந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை தொழில்கள்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிருக்கு காணாமல் போயிருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா தகவல் பரிமாற்றம் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் கடிதங்கள் இருந்தது தந்தி இருந்தது ஃபேக்ஸ் இருந்தது பேஜர் கருவி இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் எந்த இடத்துல இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இதை பற்றியெல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்களா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட தெரியாது அதுக்கு தவிர இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வந்துருச்சு ட்விட்டர் வந்துருச்சு மொபைல் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இமெயில் வந்துருச்சு இப்போ இமெயிலை விட வந்து வாட்ஸ்அப்பும் ட்விட்டர் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி நாடகம் தெருக்கூத்து தெருவில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் அப்புறம் மேடை போட்டு நாடகமாக நடத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சினிமா அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அது எல்லாமே மறைஞ்சி போயிருச்சுன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இப்போது ட்ராவல் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து குதிரை வைத்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் குதிரை வண்டி வந்தது அப்புறம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகும்போது பஸ்ஸு காரு அது மாதிரி வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அப்டேட் ஆகி ஹைப்பர் லூப் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு ஒரு குழாய் ஒரு டனல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அந்த டனலில் வந்துட்டு வாகனம் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃப்ளைட்டை விட வேகமாக ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான ஹைப்பர் லூப் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகிருக்கு மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அதுதான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் முக்கியமான பங்கு காட்ட போகுது இன்னும் வருங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிரைவர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லாமல் போக போகுது என்ன ரீசன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இப்போ வந்துருச்சு அதாவது டிரைவர்லெஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ டிரைவரே இல்லாமல் நீ எங்கே போகணும் அப்படிங்கிறத மேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அந்த டெக்னாலஜி வர வர இப்போ மேபி வந்துருச்சு நிறைய காரில் வந்து ஆட்டோ பார்க்கிங் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்லா கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு இரநூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் காரை நீங்களே வந்துட்டு மொபைல் மூலமாக ஆ ரன் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒரு பில்டிங்லேருந்து வெளியே வந்து போர்ட்டிகோவில் நிற்கிறீங்க உங்கள் கார் வந்து பார்க்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கிங்க்கு நடந்து போய் கார் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் போர்ட்டிகோவில் இருந்துட்டு மொபைல் மூலமாக கார் ஆப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போர்ட்டிகோவை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இன்னும் இது டெவலப் ஆகும்போது டிரைவரே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் அந்த டிரைவர் அப்படிங்கிற ஒரு தொழிலே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்த பத்து வருடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முக்கியமான தொழில்கள் என்ன வந்து பிரதானமாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஐ அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ இந்த கூகுள் ஆப்பிள் இவங்க எல்லா டிவைஸ்லையுமே வந்துட்டு நம்ம கூட அதுவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது வந்துட்டு இன்னும் பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸோ இப்போ வந்துட்டு கச்சா எண்ணெயோட டேட்டாவோட வேல்யூ அதிகமாகிட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு வெப்சைட்டில் என்டர் ஆனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களோட டேட்டா உங்கள் ஏஜ் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் மொபைல் நம்பர் இது மாதிரி டேட்டா செலக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் எந்த ஒரு சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் அதில் ஆட் வரும்போது நீங்கள் ஒரு இப்போ அமேசான் இருக்குது அமேசானில் என்ன நீங்கள் சர்ச் பண்ணியிருந்தீங்களோ அதே தான் வந்து நீங்கள் வேறு சைட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக வரும் ஸோ இந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபியூச்சரில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது விண்வெளி துறையில் சுற்றுலா சுற்றுலா வந்து நம்ம இப்போ பூமியில் எல்லா இடத்துக்கும் மனிதன் போய் சுற்றி பார்த்துட்டான் அடுத்தது வந்துட்டு ஆகாயத்துக்கு போகிறதுக்காக தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த துறை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எப்படி வந்து இப்போ ஒரு பிக்னிக் வீக்கெண்டில் பிளான் பண்ணி பிக்னிக் போயிட்டு வர மாதிரி ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம
ஸோ காற்றும் கூட ஃப்யூச்சரில் விற்க போகிறாங்க இப்போ நம்ம வாட்டர் வந்து விற்றுட்டு இருக்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி வந்து பாட்டில் அடித்து நம்ம வாங்கி குடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க பட் இப்போ வந்து அது நடந்துகிட்டு இருக்குது இதே மாதிரி காற்றும் வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு சிலிண்டரில் அடைச்சி நம்மளுக்கு விற்க விற்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் இதை பற்றியும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுவும் இன்னும் பெரிய லெவலில் வரப்போகுது அடுத்தது நம்ம விவசாயத்துறையில் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு உதவும் நம்மாழ்வார் செயலி இதை ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நம்மாழ்வார் அப்படிங்கிற நேமில் அது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்எம் பொறியியல் கல்லூரி திண்டுக்கல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பயிர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பயிரோட நிலைமை எப்படி இருக்குது எப்போ தண்ணி பாய்ச்சணும் இல்லை அதுக்கு எது மாதிரியான மருந்துகள் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரியான உரங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு பூச்சி தாக்கியிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன வகையான பூச்சி அந்த பூச்சிக்கான இயற்கை மருந்து இயற்கை மூலமாக எப்படி அந்த பூச்சியை விரட்டுறது இது மாதிரியான தகவல்கள் அந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சொல்லும் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பூச்சி தாக்கியிருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பூச்சியோ அந்த பூச்சி மட்டும் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அதோட டேட்டா பேஸ் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸில் இந்த அது மாதிரியான பூச்சி எது அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பூச்சி அது என்ன வகையான பூச்சி அது எப்படி வந்துட்டு சால்வ் பண்ணுறது எவ்வளோ நாள் அது இருக்கும் அதுக்கு இயற்கையாக என்ன மருந்து அடித்தா அந்த பூச்சி வந்து நம்ம பயிர்களை ப சேதப்படுத்தாது அப்படிங்கிறது பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு டேட்டாவாக கொடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு டெக்ஸ்டா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் அதை நம்ம படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான மருந்துகள் அந்த பூச்சி அடித்து விரட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு புது விவசாயம் ஒரு நெல் பயிரிடுறீங்க அப்படின்னா என்ன ரகமான நெல் பயிரிடுறோமோ அது எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க மருந்து அடிக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க தண்ணி பாய்ச்சணும் அதுக்கு என்னென்ன உரமெல்லாம் ஒடுக்கும் இருக்கு அது எந்த மாதிரியான இடத்துல பயிரிடலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம நிலத்தை எப்படி ப பண்படுத்தணும் அதுக்கு என்னென்ன உயிருள்ள உயிர் சத்துக்கள் கொடுக்கணும் பூச்சிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படித்து பார்த்துட்டு நம்ம கிளியராக விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த இமேஜ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சாம்சங் வந்துட்டு ஃபோல்டபுள் மொபைல் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதை முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க முன்னாடி லான்ச்சும் பண்ணாங்க பட் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை ஃபோல்டில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸ்க்ரீன் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதையெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மந்த்தில் வந்துட்டு இந்தியாவில் இதை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் லேக் மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் அடுத்தது இப்போது கேஷ்லெஸ் எக்கனாமி அதாவது கையில் பணம் இல்லாமல் ஏடிஎம் கார்டு மூலமாக நம்ம இன்டர்நெட் மூலமாக பணம் பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிற மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் இப்போ இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதுமே நிறைய இடங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இப்போ எல்லாருமே ஏடிஎம் கையில் வச்சுட்டு இல்லை ஆன்லைன் பணம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ ஏடிஎம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு தொழில்நுட்பம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒய்ஃபை அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பம் இந்த ஏடிஎம் கார்டில் இது மாதிரியான ஒய்ஃபை சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த கடையில் வந்துட்டு உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டை ஸ்வேப் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏடிஎம் கார்டு ஜஸ்ட் இப்படி அந்த மிஷின் பக்கத்தில் வச்சாலே போதும் அதுலேருந்து நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கூட போட வேண்டியதில்லை பாஸ்வேர்டு போடாமையே ஒரு ஸ்வேப்புக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்க முடியும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்க முடியும் அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு டைம் பண்ண முடியும் ஸோ இது நல்ல ஒரு டெக்னாலஜி தானே இதில் என்ன ஒரு பெரிய ட்ராபேக் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஏடிஎம் கார்டை பர்ஸில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த மிஷினை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் போய்ட்டு இருக்கும்போது நம்ம எந்நேரம் அதை நம்மளை சுற்றி யாராவது இருக்காங்களா யாராவது மிஷினை வச்சுட்டு நம்ம பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் ரொம்ப அவசியம் அப்போ ஒரு டைம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் எடுக்க முட
அடுத்தது அதே மாதிரி வோல்ஸ் வோகனில் போலோ வென்டோ அப்படிங்கிற காரும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது டூ வீலரில் கேடிஎம் பைக்கோட ஒரு புது மாடல் வந்திருக்கு கேடிஎம் செவன் நைன்டி டியூக் அப்படிங்கிற பைக் இது ஸோ இதோட சிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழ்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது சிசி இருக்குது இது ஒரு டபுள் சிலிண்டர் இன்ஜின் கொண்டது இதோட ப்ரைஸ் நம்ம நம்ம நார்மல் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் கண்டிப்பாக வாங்க முடியாது இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் லேக்ஸ் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஒரு இ பைக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷனும் யமாஹா கார்பரேஷனும் இணைஞ்சு வந்து இந்த பைக்கை பைக்குன்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு சைக்கிள் இந்த சைக்கிளை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசார்ஜ் பண்ணி ரன் பண்ணக்கூடிய சைக்கிள் மாதிரி இருக்குது இதோட ப்ரைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேட்ரி ஆட்டோ வந்திருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா மிச்சமான சாப்பாட்டை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் உணவுகள்லேருந்து வீணாகக்கூடிய கழிவுகளை சேகரிக்கிறதுக்காகவும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஆட்டோ சென்னை மெட்ரோ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் காரை பற்றி பார்த்துருந்தோம் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவிலேயே நிறையா எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பைக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறையா சப்சிடியெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த வகையில் வந்துட்டு மூணு வருடத்துக்கு நூறு சதவீதம் டேக்ஸ் ஃப்ரீ பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாகவே வந்துட்டு இந்தியா முழுவதும் ஆட்டோமொபைல் செக்டரில் ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் நடந்துச்சு பைக் கார்ஸ்லாம் சேல்ஸ் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா லீவ் விட்டுறாங்க அப்படின்னு பற்றியெல்லாம் நம்ம கடந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பட் இதுக்கான நிறைய காரணங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஜிஎஸ்டி வந்தது பணம் மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை பண்ணது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய காரணமாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு மத்தியில் இவங்க இன்னொரு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க ரோபோ வந்துருச்சு ஸோ ரோபோ மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் அதிக அளவில் ஆட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஆட்டோமேட் கொண்டு வந்ததுனால கம்மியாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அதாவது குறைவான நேரத்தில் அதிகமான பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்க அதனால தான் சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு ரீசனும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி உலகம் முழுவதும் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்கள் பட்டியல் வந்து போன வாரம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து பதினெட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய நிறுவனங்கள் வந்து அதில் இருக்குது அதில் மூணாவது இடத்துல இன்ஃபோசிஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசா இந்த நம்ம ஏடிஎம் கார்டில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணி பார்த்தீங்களா விசா ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய ஃபெராரி வந்துட்டு இரண்டாவது பிளேஸில் இருக்காங்க இன்ஃபோசிஸ் வந்து மூணாவது பிளேஸில் இருக்காங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நாலாவது பிளேஸ்லேயும் பேபால் அஞ்சாவது பிளேஸ்லேயும் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆறாவது பிளேஸ்லேயும் வால்மார்ட் ஏழாவது பிளேஸ்லேயும் டொயாட்டா மோட்டார்ஸ் எட்டாவது பிளேஸ்லேயும் மஸ்டா கார் ஒன்பதாவது பிளேஸ்லேயும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பதினேழு இந்திய நிறுவனங்கள் முதல் நூறு இடத்துல வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றியான கருத்துக்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மூலமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் இன்னும் கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் கேட் கேமில் நிறையா கற்றுக்குங்க மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வ